Comment trouver de nouvelles courses et de nouveaux défis C'est la question qui m'a été posée plusieurs fois cette semaine. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes championnats et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Et samedi, je réponds à vos questions sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. Vous pouvez m'envoyer vos questions sur Instagram, Bertrand Soulier, ou aussi par mail si vous le souhaitez. Et la question qui m'a été posée plusieurs fois cette semaine, tant dans des coachings Sam que sur Instagram, elle est vraiment de saison car nous cherchons quelles sont les prochaines courses que nous pouvons faire et il faut s'inscrire à l'avance sur certaines, déjà pour avoir des places ou alors un tarif réduit, puis aussi pour prévoir sa saison, son entraînement, la préparation, le budget, la logistique. Enfin, toutes ces questions comme ça. Donc la question qui m'a été posée, c'est de dire, mais finalement, Bertrand, où est-ce que je peux trouver des courses que je peux faire Comment je peux faire pour trouver des courses ou des défis ou des choses qui vont me motiver Alors, je vais vous donner quelques pistes dans cet épisode. Mais avant, je tiens à remercier NutriPure qui m'accompagne en tant que partenaire dans ce podcast et globalement dans ma forme. Vous le savez, Nutripure est une marque de compléments alimentaires de Toulouse, fondée par Christophe Cario, quintuple champion du monde de karaté. Et leur ADN est de créer des compléments alimentaires qualitatifs, hautement bio disponibles et sans additifs inutiles. Et nous sommes vraiment d'accord sur un point, c'est qu'il n'y a pas de fausses promesses et les compléments viennent compléter mon fameux triptyque SAM, sommeil, alimentation et mouvement, pas de pilule magique donc et l'avantage pour vous du partenariat, c'est que vous pouvez bénéficier désormais de 10% sur votre première commande avec le code HAMSTERS. Et je vous mets un lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, venons-en donc à cette question. Euh, où trouver des courses Comment les trouver Comment faire Comment je peux faire Alors, je vous ai fait une petite liste alors qui va être assez rapide parce que finalement, euh, cette question, j'ai envie de dire, elle peut être assez vite répondue. C'est peut-être pas trop de trouver les courses qui prend du temps, c'est peut-être de choisir. Mais c'est vrai que quand vous débutez, si vous n'avez pas l'habitude de faire un planning de course, si vous n'avez pas l'habitude de chercher des courses, ben vous pouvez être un peu perdu en savoir comment faire pour trouver les courses autour de chez moi ou dans une ville ou quelque part. Alors, l'autre jour, d'ailleurs, j'ai fait la recherche avec une personne que j'ai en coaching. J'ai fait une recherche directement et le premier moyen de faire la recherche, je vous le dis, elle est assez simple. Vous tapez sur Google « course plus nom de la ville où vous voulez faire une course ». Et ça devrait, en général, hein, vous afficher le site d'une course locale, ça voudrait vous afficher euh, certains sites, des fois, alors, euh, pas trop des fédérations, mais d'autres sites qui peuvent vous faire des listes de courses, et puis parfois le site de l'organisateur. C'est vrai aussi que sur Internet, si vous connaissez le nom de la course, vous pourrez avoir la date. C'est pour ça que, par exemple, sur Instagram, parfois, vous voyez des personnes qui participent à des courses vous avez peut-être noté dans un coin de votre tête que la course existait et donc dans ce cas-là, vous pouvez aussi la taper. Hein. Je vous dis Google et votre ami dans ce cadre-là. Vous lui demandez « course » plus « nom de la ville » ou le nom de la course que vous avez pu voir, même si c'est à peu près approximatif, il va normalement vous donner la course, une liste de courses en tout cas, autour de chez vous. L'autre jour, par exemple, j'ai trouvé assez facilement des courses dans des villes que je ne connais pas du tout. Maintenant, ensuite, il y a des sites qui recensent les courses. Hein, c'est leur boulot. Ils sont spécifiquement faits pour ça. Je vous en donne deux hein, qui sont assez connus. Il y en a un, c'est « finishers » et puis l'autre, c'est « pace », P-E-Y-C-E, voilà. Leur boulot, hein, c'est de recenser les différentes courses. Alors, ils en recensent des milliers chacun. Bon, euh, vous faites votre choix. Il y a des différents critères entre est-ce que vous voulez faire du trail, de la route, si vous voulez faire euh, des distances plus ou moins longues euh, ou pas. Même en France, étranger, selon les sites, vous arriverez à trouver votre bonheur normalement. Bon, ça dépend bien sûr. Hein, il y a peut-être des courses qui vont y échapper. Mais en général, toutes les grandes courses y sont. Ensuite, une autre astuce que j'ai donnée l'autre jour, c'est d'aller dans une boutique de running. Et dans une boutique de running, en général, vous avez toujours des affiches et puis vous avez des vendeurs. Les vendeurs, en général, ils sont au même coureur. Alors, je dis pas forcément les grandes boutiques, les grands magasins, mais vous savez, je parle des petites boutiques de quartier, hein, les petites boutiques de, euh, qui sont vraiment tenues par des coureurs comme ça, qui des passionnés qui, en général, sont sponsors de certaines courses, déjà, euh, participent à d'autres courses ou alors vont aller euh, mettre leur stand sur des courses et puis qui acceptent d'avoir euh, des affiches, des petits papiers, des flyers, des choses comme ça. Là, profitez-en, vraiment profitez-en, regardez, discutez avec les vendeurs, demandez-leur des conseils. Ils sont là pour ça, ils sont pas juste là pour vendre des chaussures, ils sont aussi là pour vous expliquer un petit peu, pour vous dire bah, où vous pouvez, vers qui vous tournez. Des fois, ils connaissent des clubs, ils connaissent des courses qui sont intéressantes. Et puis, et puis, et puis, ils n'ont pas que des affiches et des flyers. Il y en a certains. Alors, en tout cas, c'est le cas en Auvergne. Si vous êtes en Auvergne, vous avez le fameux Biblipad euh, qui sort depuis 40 ans. Depuis 40 ans, qui a un petit guide qui est distribué gratuitement dans les magasins et sur certaines courses, parce que c'est aussi un autre endroit hein, sur les courses à la fin 
ou des fois au départ, vous savez, vous avez des petits papiers aussi qui sont, euh, qui sont posés avec des flyers, vous annonçant d'autres courses, et ben le Biblipad, si vous êtes en Auvergne, c'est la référence, parce qu'il y a toutes les courses qui sont référencées chaque année à l'intérieur. Euh, je n'ai pas vu si l'édition 2024 était sortie, quand est-ce qu'elle sortira, mais en tout cas, euh, chaque année, en général, on le trouve à peu près, hein, dans ces, à peu près à partir de la fin d'année, on commence à le trouver pour avoir une bonne vision de toutes les courses qui vont arriver. Voilà, bon ben voilà, maintenant vous avez trouvé de quoi des courses, hein, la plupart des courses qui sont organisées. Mais, 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 vous n'êtes pas obligé de faire des courses officielles. Hein. Vous pouvez aussi inventer votre propre petit défi, votre propre petite course. Vous savez, sur Kimet 42, j'ai eu beaucoup d'invités qui sont inventés leurs courses, leurs propres défis. Et moi-même, je l'ai fait, hein, que ce soit en vélo, que ce soit en courant. En marchant, euh, j'ai inventé mes propres défis. J'en discutais l'autre jour justement avec une personne en coaching en disant, bah, finalement, euh, en partant de chez toi, jusqu'où tu pourras aller Qu'est-ce que tu pourrais faire Est-ce qu'il y aura quelque chose qui symboliquement, pour toi, serait intéressant euh, Par exemple, sur la fin de mon 496 Challenge, en janvier de l'an dernier, euh, le dernier jour, j'étais allé faire le tour des endroits où j'ai fait du sport quand j'étais jeune. Mon école, les terrains de foot, euh, le stade où j'avais joué un match, enfin ouais, des choses comme ça, des choses qui étaient un petit peu symboliques. Vous le savez aussi, je suis un adepte du euh, coffee run, c'est-à-dire que je pars de la maison et je vais boire un café sur un marché ambulant, enfin un vendeur ambulant sur un marché. Alors, selon où il est déplacé, à une époque, il me fallait faire 3-4 km et puis à une autre époque, euh, le dimanche notamment, eh ben, je dois faire à peu près, à peu près 18 km l'aller-retour, je me fais. Euh, voilà, c'est mon petit cheminement comme ça. Alors, je l'ai fait en courant, je l'ai fait euh, notamment en courant euh, sur la préparation de mon 24 heures, j'ai fait en courant sur la préparation euh, d'autres courses un peu plus longues, et puis, et puis je l'ai fait aussi en vélo. Et en vélo, bah, en fait, avec le, le gravel, ce que j'ai fait, c'est que j'allongeais la distance. Oui, cette fameuse distance que j'ai fait, le 18 km aller-retour pour aller euh, boire un café et manger un cookies au marché, et ben bah, un jour s'est transformé en 55 km, euh, tout simplement parce que au lieu de partir directement, bah, j'ai fait un grand boucle, j'ai allongé, j'ai allongé, j'ai allongé. Et à la fin, sur le retour, je suis passé euh, par le stand de mon marchand de café avec ses cookies. Et puis, il me restait plus que 9 km à faire pour rentrer après. Je ne l'ai pas fait en ligne directe. Mais je suis aussi allé manger des euh, pains au chocolat dans d'autres endroits. Je suis allé manger aussi, euh, boire des cafés à d'autres endroits, plus loin, etc. Donc, vous pouvez inventer des défis qui vous parlent, qui vous sont intéressants pour vous. Ça peut être d'aller dans la ville à côté, ça peut être d'aller voir la mer. Je l'avais fait aussi l'été dernier, par exemple, de dire, bah tiens, quand j'étais en vacances en Ormoutier, je pourrais aller voir le lever de soleil au, au Goua. Bah, ça me faisait 12-13 km hein, par rapport à l'en été, l'aller-retour, hein, en faisant un petit peu, en bougeant un petit peu, en faisant des petites rallonges. Euh, ça peut être, donc, j'ai dit, euh, d'aller à un endroit qui vous, euh, qui a une certaine symbolique pour vous. Ça peut être aussi de voir de la famille. Hein. Je racontais ça l'autre jour. Je connaissais quelqu'un euh, dans mon club de course qui, euh, le week-end, allait voir de la famille. Il allait en vélo. Et ce qui m'a fait rire ce jour-là, c'est que je lui ai dit, euh, il m'a dit, bon, je vais, je vais en Bourgogne euh, voir de la famille ce week-end et tout. Et je lui ai dit, mais euh, tu vas en voiture, ça va aller vite et tout. Il me dit, non, non, j'y vais en vélo. Ma femme, il va en voiture. Moi, j'y vais en vélo. Et on se retrouve manger chez ma belle famille euh, pour le repas. Et donc, j'avais vu ensuite sur ce travail, bah, le, il était parti tranquillement le matin, il s'était à boire un café, il avait fait son petit parcours tranquillement et en fait cette, ce, ce bon voyage en vélo hein, qui euh, représentait, euh, oh, je ne sais pas combien il y avait, hein, on va dire 130-140 km peut-être, était pour lui en fait une manière de préparer par exemple l'étape du tour. Euh, voilà, donc ça veut dire qu'en fait vous pouvez inventer vos propres courses, vos propres défis, hein. il y a, je l'ai dit, il y a eu des invités qui ont couru un euh, marathon dans leur coin, qui ont fait des courses euh, euh, à leur manière, dans leur coin, mais avec leur famille qui leur a remis des médailles. Hein. Il y a plein d'épisodes euh, dont on a parlé de ça. Et donc, vous pouvez inventer vous aussi vos propres défis, que ce soit euh, comme ça pour faire euh, une première distance qui vous intéresse, que ce soit pour vous motiver. Euh, au printemps, hein, j'attends le printemps, moi, c'est euh, de partir tôt, 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 tôt le matin avant que le soleil se lève et avec le matériel pour me faire un petit café, d'aller au sommet d'une petite montagne et d'aller faire mon café au sommet de la petite montagne. Et euh, voilà, ça fait partie en fait un petit peu du charme, mais euh, c'est ce, ce, votre imagination, en fait, euh, peut vous servir à faire plein de petits défis. Et puis, bien sûr, je le dis, il y a toutes les courses officielles. Vous avez donc maintenant une manière, là, de faire une liste assez longue, hein, potentiellement, de défis, de courses qui peuvent vous intéresser, hein, que ce soit des, euh, des, des, des courses officielles ou vos défis, on va dire, off, officieux. Euh, ben, il va falloir faire le tri, après. Alors, si vous avez besoin de faire le tri, hein, si vous trouvez que vous en avez un petit peu beaucoup, si vous vous demandez si c'est bien euh, la bonne solution, j'ai fait une vidéo privée avec une méthode pour déterminer si un objectif 
est bon maintenant ou plus tard En fait, l'idée, c'est de savoir si cet objectif vous motive, s'il est suffisamment challengeant pour vous motiver, s'il n'est pas trop facile, s'il n'est pas trop difficile et si c'est le bon moment pour le faire parce que peut-être certains challenges sont intéressants mais qui demandent à être un petit peu préparés et qui demandent à être repoussés peut-être à l'année, pas à l'année prochaine, mais à l'année suivante ou encore plus tard. Et ça, j'en ai parlé dans l'épisode de mercredi. Voilà, ce conseil se termine. Merci encore pour toutes vos questions, pour tous vos retours. Je vous le répète, on se retrouve sur Instagram at Bertrand Soulier et dans les notes de l'épisode, vous trouverez le lien faire la fameuse vidéo et ainsi que le lien pour la réduction NutriPure. Ciao, ciao les sportifs